queridos novicios de, de Estados Unidos. Es un gusto poder estar este, un rato de tiempo con ustedes. Me pidieron que les hablasen sobre lo que saldrá dentro de poco allí, el libro de la pasión. Eh, ¿Qué es el libro de la pasión? El libro de la pasión, propiamente, en, el, en la mente del de gran devoto de la pasión, que fue San Pedro Claver, el gran apóstol de los negros en Colombia, que bautizó y está certificado por los datos actualizados, más de 300.000 negros que arribaban como esclavos, y, y bueno, él les enseñaba la, la doctrina, tenía traductores, ocho traductores, que traducían en alrededor de 24 lenguas, que eran las lenguas que hablaban los que llegaban a Cartagena de Indias en Colombia. Y él fue devotísimo de la pasión del Señor, tan devoto que a los pies de, al costado de la cama, tenía una silla donde tenía abierto el libro de la pasión, que decía él. ¿Qué era el libro de la pasión? Era el relato de la pasión que nos cuentan los evangelios. El libro de la pasión es eso, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo relatan los evangelios. En nuestro caso, mi historia, yo comencé haciendo eso por el consejo que daba un sacerdote argentino, el padre Castellani, en el prólogo de un libro escrito por él, el Evangelio de Jesucristo, tenía una suerte de, de cronología de la vida de Jesús y tomaba los distintos relatos, el, los cuatro, el, el Evangelio cuadriforme, los cuatro relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo, los ponía en distintas columnas, y entonces decía que uno podía tomar dos Evangelios de la misma edición, y entonces con eso, y tijera, recortar lo, los versículos, pegarlos, según la tabla que él había hecho como probable cronología de la vida de Jesús. Con el correr del tiempo, lo pues, utilicé, hice así, y tengo mi cuaderno que tiene que estar por acá. En algún lado está con... acá. Este es mi cuaderno de pasión. Que miren lo que, lo que es, los años que tiene. La habré usado tantísimas veces. Y entonces uno recortaba, ven por ejemplo acá, recortaba el título de la cruz, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Y, y entonces cuando uno meditaba, o leía un libro sobre la pasión, se encontraba con alguna frase que le podía ser útil para la predicación de autores determinados, de especialistas en el tema. Y entonces uno ponía la frase, como pueden ver acá, abajo, o al costado, o subrayando las cosas que parecían más importantes, porque eso después servía para la predicación. Bien, eso, eso fue una primera etapa, que es esto que ustedes ven acá. Incluso hay cosas que yo no llegué a poner por escrito adentro del cuaderno, sino en papeles sueltos en el lugar que corresponde, porque no me daba el tiempo. Tenía tantas cosas que hacer que, que no me daba el tiempo. Igual me venía muy bien porque podía tomar a veces esto o lo otro o lo que sea. Pero una segunda etapa, que yo creo que mejor, ya no era los, los relatos de los cuatro evangelios que se buscaban de coordinar, 
sino que se hacía un solo relato con los cuatro evangelios. Se llama eso, esa técnica, el evangelio unificado, donde uno con una sola lectura, pero marcándose qué pertenece a Mateo, qué a Marcos, qué a Lucas y qué a Juan, se hace como, como si fuese un relato, una historia, eh, donde uno no tiene que estar salteando de columna, sino que en, en el mismo texto, como tenemos acá. La segunda etapa es esta. Aparece, por ejemplo, eh, Acá, el beso de Judas. ¿Eh? Hay un texto que es el principal, por ejemplo acá aparece el de Marcos, y en otro tipo de letra aparece eh, es San Juan, o aparece Lucas, o aparece lo que dice Mateo. Esto me, me pareció mucho mejor, por razones, por razones didácticas, por, por razones prácticas, por razones incluso pastorales, porque uno eh, puede ir relatando la escena con mucha fuerza, sin que sea una cosa pesada para la gente decirle, eh, bueno, esto lo dice tal, o esto lo dice cual, o esto lo dice... sino uno va relatando la pasión. ¿Y por qué es tan importante la pasión? Pasión y muerte. Es importante porque es parte del misterio pascual, que es lo más importante de la vida de Jesús. Y, y es muy importante porque resulta que uno como sacerdote tiene que predicar muchas veces sobre la pasión. Hay que predicar, por ejemplo, sobre la pasión el Domingo de Ramos, que se lee la pasión. Hay que predicar el, el Viernes Santo, día en que de manera particular se recuerda la pasión de nuestro Señor. También se lee la pasión. Hay que, que predicar, por ejemplo, en el tiempo de cuaresma, hay que predicar cuando uno predica los ejercicios de San Ignacio, la tercera semana. Está toda dedicada a la pasión. Y ahí hay que saber explicar bien, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista arqueológico, de, la, la, de todo lo que hace a la pasión de nuestro Señor, que es de una riqueza enorme. Están las misiones populares, donde también hay que predicar de, de la misión. Están las fiestas del de, de, de 14 de septiembre, la invención de, de la Santa Cruz. En otros lados se celebra, por ejemplo en América Latina se sigue celebrando el 3 de mayo, porque eran las dos fiestas, una invención de la cruz y otra la exaltación de la cruz para la fiesta de la Virgen, de los dolores, el, el sermón de, del Viernes Santo a la noche, la soledad de María. Esas son cosas que hay que preparar. Y son cosas que uno tiene que tener preparadas ya desde el seminario, para cuando le toque eh, predicar, ya, ya tener rápidamente a mano lo, lo, lo que uno puede predicar, y con, con cierta riqueza de contenido, porque entonces uno puede predicar de muy distintas maneras. Yo estimo que, que debo tener alrededor de 40, 50 predicaciones distintas sobre la pasión. Porque uno puede y debe, en estos momentos mismo estoy estudiando sobre la cruz de nuestro Señor. De manera particular, como la cruz, no es como algunos dicen, recién se, la cruz, siglos después, se habló de la cruz porque antes aparecía el buen pastor llevando la ovejita sobre los hombros en las la catacumbas. 
también, eso, llevaba, sí, está, pero desde, desde, desde el comienzo, ¿no? siempre tuvo la cruz. Y, y bueno, y, y son estudios, teniendo en cuenta las lenguas eh, eh, arameas, hebreas, griegas, y otras lenguas antiguas, porque se ve la, la correspondencia que suele haber entre la, las mismas figuras de, del alfabeto. Y trae todo el elenco de, de textos, de figuras, de escritos, de arqueológicos que actualmente se tienen. Y hace poquito había dejado de, había terminado de estudiar sobre el título de la cruz, que hay un trabajo también muy hermoso, hermosísimo, donde se explica realmente muy bien la inscripción de, de la cruz, que como dice San Juan, el título de la cruz fue escrito en las tres lenguas, el hebreo, en griego y en latín. Entonces, y uno puede, por ejemplo, a la luz de, del santo sudario, se pueden conocer muchísimas cosas de, de la pasión, que sirven para la meditación que uno tiene que hacerle en ejercicios espirituales o en misión o en la predicación parroquial. Cuanto más conoce uno así de, de esos detalles, que a veces son detalles, pero, pero son detalles que iluminan distintos aspectos de ese gran misterio de la redención, que es la pasión de nuestro Señor. Nunca se olviden que el mismo Jesús fue el que dijo en la última cena, ardientemente he deseado comer esta Pascua, con vosotros antes de padecer. Jesús ardientemente quiso su pasión y su muerte. Ardientemente porque, porque él bien sabía que por su pasión y muerte iba a salvarnos a todos nosotros. Iba a salvar a la humanidad. Por eso tiene que por eso el, el libro de la pasión. Allí, cuando uno va leyendo determinadas cosas, por ejemplo, yo suelo aconsejar, por ejemplo, desde el punto de vista bíblico, exegético, está del cenáculo al Calvario del padre Manuel de Tuya, un dominico, especialista en Sagrada Escritura. Es un libro para meditar, para leer detenidamente, para estudiar, para tomar nota de las partes más importantes, de tal manera después tener uno a mano cuando llega el momento de tener que predicar sobre la pasión del Señor, tener material. Uno puede eh, también reflexionar, meditar, estudiar sobre los grandes eh, comentadores de la pasión del Señor, por ejemplo, del padre La Palma, Historia de la Pasión, célebre, clásico, ese, ese libro, escrito magníficamente bien. Eh, San Alfonso María de Ligorio, hay cosas de San Juan de la Cruz, está la carta circular a los amigos de la Cruz de San Luis María Griñón de Montfort, y, y, y tantas cosas que, que uno va leyendo a través de los años y que al tener dónde poner eso, como pasa acá, uno va enriqueciendo cada vez más el material que tiene para predicar sobre la pasión del Señor. Por eso que 
Eh, yo lo, lo felicito de todo corazón, el hecho de que vayan a tener ustedes allá la historia del de libro de la pasión, para poder mm, dedicarle el tiempo que sea necesario, y no solamente un tiempo, una vez, porque una vez lo van a tener que hacer, pero eso es algo que... Eh, uno va cada año leyendo un libro sobre la pasión y va incorporando, o cada dos años y va incorporando, y va meditando, y va teniendo el material, y va teniendo el gusto, uno personalmente, de saber predicar sobre la pasión del Señor. Eso se puede y se debe hacer, siempre que tengan disciplina, siempre que tengan método y siempre que no estén perdiendo el tiempo, como lamentablemente pierden el tiempo muchos, que no saben predicar sobre la pasión, porque nunca se pusieron a estudiar, nunca se pusieron a escribir, nunca se pelaron las rodillas rezando, y entonces les parece que es una cosa que se puede improvisar. Y improvisar el sermón puede llegar a ser pecado y pecado grave. ¿Por qué? Porque en el fondo es tentar a Dios. Es pedirle a Dios un milagro innecesario. Y eso va contra el segundo mandamiento de la ley de Dios que dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Es tomar el nombre de Dios en vano, pedirle un milagro innecesario. Jesús le respondió al diablo cuando le dijo que se tirase del vináculo del templo, que vendrían los ángeles a, a, a impedir que se estrellase contra el suelo, porque lo agarrarían con sus brazos. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios es tentar a Dios, ponerse a predicar, sin preparar los sermones. No caigan en eso. En eso, eso es fácil caer, porque uno se imagina que sabe, y, pero resulta que cuando es una cosa improvisada, se repite muchas veces lo mismo, no se profundiza, la gente se da cuenta que ni siquiera el predicador está viviendo lo que dice porque tiene la cabeza en otra cosa. Y entonces se pierde, uno pierde la alegría sacerdotal de predicar la auténtica palabra de Dios, pierde la alegría sacerdotal de ver el fruto que da la predicación de la palabra de Dios bien hecha, pierde la alegría sacerdotal de rendir gloria a Dios, porque cuando se predica bien, brilla más la gloria de Dios. Creo que con esto ya le puede alcanzar como para eh, ponerse con entusiasmo, a hacer ese trabajo para, para que el día de mañana tengan las herramientas necesarias como para hacer esos predicadores que Jesús envió ir por todo el mundo y predicar el Evangelio que Dios los bendiga